Thưa quý vị, hiện nay đang trong giai đoạn giao mùa, sức đề kháng của đàn gia súc gia cầm giảm là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh phát sinh, lây lan, nhất là bệnh cúm gia cầm. Trước tình hình trên, ngành chuyên môn đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, duy trì sản xuất hiệu quả, trong đó chú trọng vận động người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm ngừa vaccine cho đàn vật nuôi theo đúng lịch trình để tăng khả năng miễn dịch chống chọi với dịch bệnh. Là hộ chăn nuôi dịch lấy trứng nhiều năm qua, ông Mai Thanh Triệu, ấp dòng bướm B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi chia sẻ, trong những ngày thời tiết chuyển lạnh như hiện nay, ông và người chăn nuôi đều chú trọng việc bổ sung các loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng và vitamin C để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi, ngăn chặn mầm bệnh, đồng thời chủ động che chắn, chuồng trại, tránh gió lùa giữ ấm cho đàn vật nuôi. Ngoài ra, để bảo vệ đàn dịch của gia đình, thì sau khi bắt về nuôi, gia đình ông đều tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ cho đàn dịch. Tôi cũng chăn nuôi, cũng nhốt đàn hoàng, có gì sơ sẩy là tôi điện thuốc y lên cho chích liền. Tôi cũng đồng ý cho tiêm đầy đủ đàn hoàng, tiêm phòng cho đầy đủ cho ba đẻ trứng rồi bán cho bà con, con bác, ăn cũng hỗ sợ bị bệnh hoạn. Thì cũng mưa gió thì gom gạ thì đầy đủ cho nó sạch sẽ, đàn dịch ít có bị dơ giấy, bị bệnh hoạn thì ở xã đâu cấp thuốc trùng thì cũng vô cái bệnh xịt mũi rồi xịt nó xung quanh chuồng vậy đó. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của các ngành chuyên môn là những giải pháp căn cơ đang được người chăn nuôi thực hiện nhằm bảo vệ an toàn đàn gia súc gia cầm trong điều kiện thời tiết giao mùa. Là địa phương có đàn vật nuôi khá đông của tỉnh với trên 20.000 con gia súc và trên 600.000 con gia cầm, ngành chuyên môn quyền Vĩnh Lợi luôn chủ động thực hiện các giải pháp phòng bệnh trên đàn vật nuôi nhằm góp phần ổn định phát triển chăn nuôi tỉnh nhà. Chạm chăn nuôi và thú y cũng chủ động nhất là tuyên truyền cho bà con về cái công tác mà chăn nuôi an toàn sinh học nhất là phòng bệnh là khi trước khi mình bắt vật nuôi về nuôi thì cũng có tiêu độc sát trùng chuồng trại à, rồi khi mà bắt vật nuôi về nuôi thì mình có tiêm phòng đầy đủ theo quy trình khuyến cáo của ngành chăn nuôi và thú y à, thì phổ biến hết cho các hệ thống mạng lưới các xã và thị trấn cũng tuyên truyền cho bà con các hộ dân chăn nuôi làm sao để mà đảm bảo được cái sức khỏe đàn vật nuôi nó đạt hiệu quả mà cao nhất hiện nay người chăn nuôi đang tái đàn phục vụ tết nguyên đáng do đó công tác phòng ngừa dịch bệnh cho đàn vật nuôi luôn được ngành chức năng đặt lên hàng đầu với nhiều giải pháp như tiến hành phun hóa chất ở các khu vực chuồng trại chăn nuôi phối hợp với các địa phương rà soát tổ chức tiêm bổ sung vaccine phòng các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh cúm gia cầm. Ngoài ra, người chăn nuôi cần áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Khi tái đàn, cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng để đạt hiệu quả trong chăn nuôi.